웃으면서 말하긴 하는데 좀 심각한데 이거 안녕하세요 산타나나 오토리안의 이한입니다 오늘은 동행 두 분과 함께 여기 강원도 인제군 상남면에 있는 방태산에 왔는데요 오늘의 기온은 영하 20도에서 한 22도 정도 나오고 그리고 개가 짖네 안녕 영하 20도에서 22도 정도 나오고 아마 바람이 불거나 하면은 보통 이제 체감 온도가 영하 10도에서 15도 정도 낮아지니까 아 최악의 경우에는 영하 35도 정도의 체감 온도를 느끼면서 어 등산을 해야 되는데 또이 코스가 또 죽여줘요 최소 20한 2km에서 한 25km 정도는 가야 될것 같습니다 도대체 누가 이런 날씨에 이런 산을 오자고 해가지고 이렇게 <웃음> 가고 있는 걸까요? 너무 즐겁습니다 저기 앞에 가고 계신 분인데 방태산 오늘의 코스 소개하겠습니다 눈이 너무 온 데다가 추워서 길이 여는 바람에 방태산 길목 쉼터까지도 못 올라가고 거의 미산 약수교 넘어가자마자 부터 산행 시작했습니다 한이동골 방면으로 올라가서 기대봉 쪽을 지나 능선 타면서 러셀 주억봉으로 그리고 온길 그대로 내려왔습니다 총약 18km 약 10시간 정도 걸리는 코스입니다 진짜 계곡이 이거 꽁꽁 얼었네요 <웃음> 와 이건 가도 되겠지? 와 이거 완전 꽁꽁 얼어서 어... 오 우직우직 소리 난다 조심조심 <웃음> 저 때문인 것 같습니다 저 때문 아 멋있다 근데 진짜 꽝꽝 얼었네 아, 여기 산신재당이라고 합니다 10만이들이 산산캐기를 기원하면서 여기에서 이제 기원을 드린다고 합니다 사실 제가 주중에 계속 위염이랑 장염을 알아서 몸이 너무 안 좋았거든요 그래서 못 가려나 하다가 전날에 그나마 좀 괜찮아져서 약속도 지켜야겠고 해서 나갔습니다 근데 제가 아프다고 하니까 갑자기 다른 분들도 가만히 있다가 밑밥을 까시대 <웃음> 네. 어쨌든 초반 한 30분 안 쉬고 예전 속도로 가니까 놀랄 정도로 갑자기 온몸에 힘이 쫙 빠지더라고요 아 그래서 진짜 초반부터 너무 힘든 산행이었습니다 아픈들한테 먼저 가시라고 하고 엄청 쉬면서 갔어요 10시간 정도 산을 타는데 거의 3시간을 쉬었습니다 아 진짜 이날 제가 산탄 중에 최고로 힘들었어요 아무것도 하지도 않는데 장갑에서 막 김이 막 이렇게 올라와요 열기가 바로 김이 이렇게 보일 정도로 화면에 담기나? 이게 제 입김이 아니라 장갑에서 올라오는 김이거든요 근데 진짜 춥긴 추운가 봐요 <웃음> 지금 저는 운동해 가지고 막 그렇게 엄청 추운 느낌은 안 드는데 막 온몸에서 막이 김이 이렇게 확 올라오는 그런 게 보이네요 음. 그리고 마침 쉬는 곳이 아주 좋은 생존 쉘터처럼 생겼습니다 사방이 이렇게 삼방이 어, 돌로 이렇게 막혀있고 앞에만 이렇게 뚫려있는 구조인데 혹시나 겨울에 이제 조난당할 일이 생기시면 이런 데로 피난 오르시면 됩니다 이런 데가 이제 바람을 피하기도 좋고 불을 피우기도 좋고 그냥 마른 나뭇잎 같은 것도 있고 바람을 막아주니까 불 피우기가 좋아요 아주 좋은 생존 장소에서 잠깐 휴식 취하고 있습니다 아 오늘 근데 너무 컨디션이 안 좋아요 사실 제가 어젯밤에도 계속 속이 안 좋아 가지고 오늘 올까 말까 되게 고민을 많이 했는데 <웃음> 그래도 약속한 거니까 오긴 왔는데 컨디션이 너무 안 좋네요 속도가 안 나요 예전같이 음, 예전같이? <웃음> 뭐 컨디션이 좋을 때처럼 속도가 안 나요 음, 어쩔 수 없죠 그래도 뭐 정상은 찍고 가겠습니다 네, 몇 킬로 남았을까 벌써 그래도 5km 올라왔으니까 조금만 더 힘내 보도록 하겠습니다 화이팅 주억처럼 생겼나요? 저기가 주억봉인 것 같은데 아 정확히는 모르겠습니다 아 주억봉의 유래가 주억처럼 생겼는데 이제 주억봉 주억봉 하다가 주억봉이 됐는지 뭐 여기 방언이 주억이 이제 주억이라서 주억봉이 됐는지 몰라도 어쨌든 그 어원은 주걱이라고 합니다 
저기 보이는 게 주걱봉 같기도 하고 좀더 가야 되는 것 같기도 하고 한데 주걱처럼 생겼나요? <웃음> 저는, 저는 잘 모르겠습니다 저희 집 주걱처럼 생기진 않았네요 아 근데 이 방태산이 가는 길이 오, 다 완전 고라니 길인데요 아 멋있다 방태산이 그설 하나 전설 같은 것도 별로 없어요 이 주변에 있는 이제 방태산 주변에 설악산, 오대산 뭐 이런 여러 가지 정말 유명한 산들 있잖아요 그런 산들에 비해서는 이 방태산은 유명하지도 않고 약간 유명하지 않으니까 좋은 점은 재난 같은 게 있으면 잘 피해 간대요 여기가 그러니까 숨어 살기 되게 좋은 산? 이라고 합니다 그래서 임진왜란 때랑 한국전쟁 때도 전혀 아무런 그런 피해를 입지 않은 산 이라고 하네요 그래서 뭐 삼재를 비켜가는 산이다 뭐 그런 말도 있습니다 근데 아무래도 그렇다 보니까 길은 험하겠죠 사람들이 많이 찾지 않고 약간 은둔의 산이니까 그래서 옛 수목 같은 것들이 굉장히 원시림 같은 느낌의 어 나무들이 지금 잎이 없어서 그나마 괜찮은 거지 엄청 우거져 있습니다 이렇게 등산로에도 네. 이게 잎이 있는 여름이나 뭐그 봄이나 그럴 때는 잎이 우성할 때는 정말 완전 고라니 길일 것 같아요 눈에 딱 훤히 보여요 <웃음> 중요한 건 이게 사람들이 많이 안 다니다 보니까 특히나 또이 며칠간은 너무 추워가지고 사람들이 거의 여기까지는 안 오겠죠 가뜩이나 근교에 있는 산도 안 가는 그런 시기인데 어 너무 좋다는데 네. 그런 시기이기 때문에 굉장히 길이 더 밟아 놓은 눈이 아니라서 더 미끄러워요 이렇게 길이 험한데 제가 맨날 일반적으로 차고 다니는 간편하게 차고 다니는 그 발톱이 4개짜리 이 간편한 또 아이젠을 갖고 왔는데 이게 좀 미스네요 계속 걸을 때마다 미끄러워 가지고 계속 미끄러져요 이게 좀 믹스긴 한데 뭐죠 했습니까 <웃음> 이미 왔는 걸 오늘은 이렇게 가지만 다음에는 이렇게 좀 사람들이 많이 안 밟은 길로 가는 눈이 많이 쌓인 길로 오면은 이렇게 스파이크 형으로 돼 있는 발 전체에 이렇게 뾰족뾰족하게 나 있는 그런 아이젠으로 꼭 구비를 해서 와야 될것 같습니다. 아유. 몸이 회복이 돼야 될 텐데 몸 상태가 너무 안 좋네요 뭐 속이 안 좋은 것도 속이 안 좋은 거고 혹한의 고라니 길을 이겨내기에 좀 쉽지 않은 환경인 것 같습니다만 그래도 정상은 찍을 수 있을 것 같습니다 와 첩첩산 중이라는 말이 또 이따 만나요. 네. 예.